Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători, Iisus s-a suit pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de el ucenicii săi și deschizându-și gura a început să-i învețe. Prin aceste cuvinte, Sfântul Evanghelist Matei ne introduce în atmosfera unuia din momentele cele mai importante ale vieții lui Isus, adunându-i în jurul său pe ucenicii care au răspuns chemării de a-l urma, Mântuitorul începe să le vorbească minților, dar și sufletelor lor. Printre ucenicii cărora Isus le vorbește, ne aflăm și noi, cei care am venit la biserică sau am deschis radioul la o oră atât de matinală. Vrem să-l auzim, vrem să ne lăsăm pătrunși de învățătura lui divină. Isus și-a început predica rostind o serie de opt fraze surprinzătoare, prin care îi numea fericiți pe cei săraci în spirit, pe cei blânzi, pe cei care plâng, pe cei care flămânzesc și însetează după dreptate, pe cei milostivi, pe cei curați cu inima, pe făcătorii de pace, ori pe cei persecutați pentru dreptate. Noi am auzit aceste cuvinte duminica trecută și am înțeles din ele câtă dreptate are Isus. O societate sau o familie nu poate dăinui câtă vreme relațiile dintre membrii lor sunt bazate pe orgoliu, pe egoism, pe minciuna, pe înșelăciune, pe răzbunare, pe supremația puterii. Reușita vieții sociale ori familiale presupune, în fapt, o asumare a responsabilităților, o angajare efectivă în a sluji cu drag pe cei din casă, pe colegi sau pe cei cărora le suntem datori, de vreme ce, de exemplu, primim un salariu, ori ne-am angajat prin contract scris sau nescris, să executăm vreo lucrare. Continuându-și predica, Isus se îndreaptă către ucenicii din toate timpurile pentru a-i avertiza și pentru a-i conștientiza asupra statutului lor. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Cuvintele Mântuitorului ne surprind din nou. Trebuie să reflectăm asupra lor. Ce vrea să însemne oare să fi sarea pământului sau lumina lumii? De obicei, nu remarcăm prezența sării în mâncare, după cum nu ne preocupă prea mult lumina. Abia când ele lipsesc ne dăm seama de valoarea lor. Așa se întâmplă și cu multe din persoanele care ne înconjoară. De obicei, nu le luăm prea mult în seama, căci sunt discrete. Și totuși, ce s-ar alege de viața familiilor, ori a societății fără de ele? Sarea și lumina, folosite cu măsură, fac să iasă la ivială gustul alimentelor și frumusețea lumii. Pentru a fi sare și lumină, ucenicul trebuie să iubească, să iubească cu respect și cu tact. El trebuie să știe să pună în valoare seninătatea chipurilor și claritatea lucrurilor. Astfel, vestirea Evangheliei nu este, în viziunea lui Isus, o cucerire răsunătoare, ci o mărturie discretă, dar revelatoare a unei vești bune, a acestor învățături care fac din noi oameni, care ne dau gustul și bucuria de a trăi. Ori bucuria lui Isus 
este aceea care îi face pe toți bărbații, pe toate femeile și pe toți copiii de pe pământ fericiți. Această fericire însă nu se poate realiza decât într-un climat de bunătate și de solidaritate. În acest sens, profetul Isaia spunea în prima lectură de astăzi, Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost, pe cel gol îmbracă și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și îți vei grăbi vindecarea. Dreptatea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Așadar, nu este nevoie de multă teorie ca să înțelegem ce înseamnă pentru ucenicul lui Isus Hristos să fie sarea pământului și lumina lumii. Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea semnala, nu de mult următorul lucru. În fiecare zi devenim conștienți de cât de mult se suferă în lume din cauza unei mizerii foarte variate, atât materiale cât și spirituale, în ciuda marilor progrese ale științei și tehnicii. Epoca noastră cere, așadar, o nouă disponibilitate pentru a sprijini pe aproapele care are nevoie de ajutor. Un fenomen important al timpului nostru este apariția și răspândirea diferitelor forme de voluntariat care preiau multe servicii sociale. Într-adevăr, cu toții suntem martori ai unor crize care provoacă atâta dezordine, atâta suferință. Se pierd reperele, se destramă familii, se destramă structuri vitale pentru orice societate. Ce luminoase sunt însă chipurile acelora care nu se lasă prinși în această descompunere. Avem în jurul nostru oameni care cred în fericirile proclamate de Isus pe munte, oameni care vorbesc despre Dumnezeu nu atât prin cuvinte, cât mai ales prin faptele lor, prin bunătatea lor neobosită și prin slujirea lor discretă și eficace, ei sădesc în sufletele celor din jur, în sufletele celor oropsiți, convingerea că Dumnezeu nu îi părăsește, că Dumnezeu îi iubește. De astfel de oameni are nevoie lumea pentru ca viața să fie cu adevărat frumoasă. Îmi amintesc de un caz destul de recent care m-a impresionat foarte mult. De câteva timp am remarcat în biserica parohiei în care lucram o persoană ce însoțea la Sfânta Liturghie o doamnă în vârstă. După câteva timp, doamna în vârstă a murit, iar persoana respectivă a început să însoțească o altă doamnă în vârstă la biserica. Crezând că această persoană mai tânără se ocupă și își câștigă existența îngrijind de persoane în vârstă, am abordat-o într-o zi întrebând-o dacă n-ar vrea să se îngrijească de cineva care căzuse la pat. Am asigurat-o că va fi plătită în mod corespunzător. Ea însă mi-a spus, Părinte, eu îmi câștig existența lucrând într-o întreprindere. Dacă mă îngrijesc de persoane în vârstă, o fac nu pentru bani, ci pentru că mă doare sufletul să aud sau să văd oameni care, ajunși la vârstă înaintată, sunt părăsiți și nu au pe nimeni care să le facă ceva de mâncare, puțină curățenie. Nu au pe nimeni care să-i însoțească la medic ori la Sfânta Liturghie. De aceea, după ce vin de la serviciu sau în zilele mele libere, Vizitez, ori ajut, două, trei persoane. Atâta pot eu să fac, 
dar am o mare satisfacție să aduc alinare unor oameni în care Isus însuși suferă. Din fericire, acest caz nu este singurul și totuși el ne surprinde pentru că este atât de diferit de cele pe care le întâlnim zi de zi prin spitale, pe la birourile administrative, între colegi și chiar în multe familii. Păstrând în minte ecoul cuvintelor lui Isus, voi sunteți sara pământului, voi sunteți lumina lumii, îi cerem Duhului Sfânt să ne inspire cuvintele și faptele de fiecare zi, astfel încât viața pe care o trăim să fie o mărturie vie a iubirii lui Dumnezeu față de toți oamenii. Amin. Lăudat să fie Isus Hristos!